வெல்கம் டு ஒரு சேனல் இந்த நம்ம என்ன டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் சோசியல் சயின்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமூகவியல் பாடத்திற்கான பொதுத் தேர்வு நடத்தப்பட இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஒரு அஃபிஷியல் கொஷின் பேப்பர் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்கா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இங்கிலீஷு மேக்ஸு சயின்ஸு ஸோ எல்லாத்துக்கான பப்ளிக் எக்ஸாம் அஃபிஷியல் கொஷின் பேப்பர் ஆன்சர் கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஏன் வந்து இந்த ஆன்சர் கீலாம் அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எந்தெந்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்தனா நமக்கு மார்க் வந்து கொடுக்குறாங்க வேல்யூஷன் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ இதனால தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பரும் அதுக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீயும் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் நமக்கு சோஷியல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கொஷின் பேப்பர் வந்து நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் வந்து டுவெல் பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கான டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் தமிழ் மீடியத்துலேயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துலேயும் இருக்கும் நமக்கு சோஷியல் சயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து நூறு மார்க் டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸு ஸோ இதில் ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனில் ஒன்று பிளாக் பெனில் ஃபுல்லாக எழுதணும் அப்படின்னா ப்ளூ பெனில் ஃபுல்லாக எழுதணும் ஏதாவது ஒரு பெனில் தான் எழுதணும் அண்டர்லைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சிலை தவிர மற்ற எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நமக்கு சோஷியல் சயின்ஸில் எடுத்தோடனே நான் பதினாலு ஒன் மார்க் இருக்கும் ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலும் புக் பேக்கில் இருந்து தான் கேட்பாங்க அதனால் இந்த பதினாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக்கை நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நான்கு வருடம் பொது தேர்வு வந்து நடைபெற்றிருக்கு அந்த நான்கு வருடத்திற்கான கொஸ்டின் பேப்பர் வித் ஆன்சர் கீ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலே இப்போ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இதில் நடந்த சோசியல் சயின்ஸுக்கான ஒரு அஃபிஷியல் கொஷின் பேப்பர் தான் இது ஸோ இந்த கொஷின் பேப்பர் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ எந்தெந்த சிவிக்ஸ்லேருந்து எந்தெந்த இடத்துலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஜாகிரஃபிலேருந்து எந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க மெயினாக இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேப்பர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆல்ரெடி சோஷியல் சயின்ஸில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து படிக்கணும் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நல்லா தரவை வந்து படிச்சுக்கோங்க இப்போ டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ய புரட்சியின் உலக அளவிய தாக்கத்தினை கோடிட்டு காட்டுக்க ஹைலைட் த கோல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்து துறைமுக நிகழ்வை விவரிக்கவும் அதாவது டிஸ்கிரைப் த பேரில் ஹேர்பர் இன்சிடென்ட்ஸ் சுவாமி விவேகானந்தா செயல்பாட்டாளர் சித்தாந்தத்தின் அது கேட்டிருக்காங்க வாட் வாஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தா ஆக்டிவிட்டீஸ் ஐடியாலஜி அதே மாதிரி ஆங்கிலேய இந்தியாவின் விவசாயிகளின் கிளர்ச்சி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த டூ மார்க்குக்கெலாம் எந்தெந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க ஹவ் ஆர் த அப்சரிங் ஃபார் பிரிட்டிஷ் இந்தியா கிளாஸிஃபைட் திருப்பூர் குமரனின் வீர மரணம் குறித்து சிறுகுறிப்பு வரைக ரைட் த ஷார்ட் நோட் ஆப் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பருவமழை வெடிப்பு என்றால் என்ன வாட் இஸ் வாட் இஸ் பஸ்ட் ஆஃப் மான்சூன் கலப்பு மேலாண்மை என்றால் என்ன வாட் இஸ் மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் அக்ரிகல்ச்சர் தகவல் தொடர்பு என்றால் என்ன அதன் வகைகள் யாவை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வாட் இஸ் கம்யூனிகேஷன் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் பாதுகாப்பு மேலாண்மையின் சதுப்பு நில தாவரங்களின் பங்கு என்ன வாட் ஆர் த ரூல்ஸ் ஆஃப் லேடியின் மேங்ரூஹ் இன் ஹோஸ்டல் சோர்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் எவ்வாறு யாரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஹவு இஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா எலக்டட் பை ஹோம் பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பு உருவாக்குவதற்கான காரணங்களை குறிப்பிடுக்க ஸ்டேட் த ரீசன் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ஜிடிபியின் பங்களிப்பு துறைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக டிஎம் த செக்டர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வித்தின் ஜிடிபி வித்தின் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்வீத வரி என்றால் என்ன வாட் இஸ் அ ப்ரோக்ரஸிவ் டேக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நமது இந்திய நாட்டின் வெளியுறவுக் கொள்கையின் முக்கிய நோக்கங்கள் யாவை வாட் ஆர் த மெயின் அப்செக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஃபாரின் பாலிசி ஸோ அடுத்து நமக்கு ஃபைவ்
மேற்கு கடற்கரை சமைகளை பற்றி விளக்குக எக்ஸ்பிளைன் தி ஈஸ்டர்ன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் ஸ்பிளைன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நகரமய மாதல் என்றால் என அதன் தாக்கத்தை விளக்குக வாட் இஸ் அர்கனைசேஷன் எக்ஸ்பிளைன் திசை இம்பாக்ட்ஸ் தேர்ட்டி செவன் வந்து பார்த்தோன்னா இம்பார்ட்டன் ஆளுநரின் பல்வேறு அதிகாரங்களை பற்றி விவரிக்கும் டிஸ்கிரைப் த வேரியஸ் விட்டேல் பவர்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் அடுத்து தேர்ட்டி எயிட் பொறுத்த வரைக்கும் அண்டை நாடுகளுடன் நட்புறவினை பேணை இந்தியா பின்பற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கையின் அடிப்படையில் கருத்துக்களை பட்டியலிடுக மேக் த லிஸ்ட் ஆஃப் பேசிக் கான்செப்ட் ஃபாலோடு பை த இந்தியா மெயின்டைன் த ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ் வித் இன் எக்போர்ஸ் உலகமயமாக்கலின் சவால்கள் பற்றி எடுத்துக்க ரைட் த சேனல்ஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் ஃபார்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வேளாண் கொள்கையின் முக்கிய சில நோக்கங்களை சுருக்கமாக எழுதுக ரைட் த ப்ரீஃப்லி சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல கீழ்கண்ட காலக்கோடு வரைக டைம் லைன் கொடுத்துருக்காங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வரையிலான ஆண்டுக்குட்பட்ட முக்கிய ஐந்து நிகழ்வுகளை காலக்கோட்டில் எழுதுக ட்ரா த டைம் லைன் ஃபார் ஃபாலோயிங் ரைட் இனி இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வரைபடத்தில் கீழ்காணும் இடங்களை குறிக்கவும் மீரட் கேட்டிருக்காங்க பரத்பூர் தண்டி சவுரி சௌரா தேவரண்யம் அதே மாதிரி மேக் த ஃபாலோயிங் பிளேசஸ் ஆன் மேப் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த மேப்பும் வந்து பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ராமலிங்க சுவாமி வாழ்க்கை மற்றும் போதனைகள் பற்றி விளக்குக இந்தியாவின் காந்தியடிகள் நடத்திய தொடக்க கால சத்தியாகிரகங்களை விளக்குக அவற்றின் விளைவு யாது ரைட் த ஷார்ட் நோட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டீச்சிங் ஆஃப் ராமலிங்க சுவாமிகள் டிஸ்கிரைப் த காந்திஜி இயர்லி சத்யாகிரகாஸ் இந்தியா அண்ட் தர் அவுட் கம் ஸோ மேப் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த அஃபிஷியல் கொஷின் பேப்பர் கவர்மெண்ட் கொஷின் பேப்பருக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ வந்து பார்த்தோன்னா காட்டுறேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் கீ இருக்கும் ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கான கொஸ்டின் பேங்க் வந்து பார்த்துட்டோம் அதுக்கான கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்த பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் அரசு பொதுத் தேர்வு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பத்தாம் வகுப்பு சமூகவியலுக்கான விடை குறிப்புகள் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான அந்த பேப்பர் ரெலேஷன் பண்ணக்கூடிய கீ ஆன்சர் இருக்கும் மெயினாக கீ பாயிண்ட்டை வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ரெலேஷன் பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ய புரட்சியின் உலக அளவிய தாக்கம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் இருபத்தி எட்டாவது கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் எழுதுனா தான் உங்களுக்கு வந்து சென்டம் கிடைக்கும் உலக நாடுகளின் கற்பனை தூண்டியது பல நாடுகளில் கம்யூனிஸ்ட் அரசுகள் உருவாக்கப்பட்டது ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் அரசு காலனி நாடுகளின் விடுதலைக்கு போராட ஊக்குவிக்கிறது இதிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நில சீர்திருத்தம் சமூக நலன் தொழிற்சார் நலன் பாலின சமத்துவம் போன்றவை உலக அளவில் பரவியது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாவது கொஸ்டின் முத்து துறைமுக நிகழ்வு ஸோ இதில் இந்த பாயிண்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் செயல்பாட்டல் சித்தாந்தத்தின் தாக்கம் நடைமுறை வேதனமான மனித உலத்திற்கு தொண்டு செய்தல் என்னும் கோட்பாட்டை கொண்டவர் தான் சுவாமி விவேகானந்தா மேலை நாட்டில் தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்ட இந்தியர்களுக்கு தன்னமைகை ஊட்டியவை இந்து சமய தேசிய ஒற்றுமை கொண்ட இவரது சொற்பொழிவு புகழ் வாய்ந்தது அதே மாதிரி ஆங்கிலேய இந்தியாவில் விவசாயியின் கிளர்ச்சி மறுசீரமைத்தலுக்கான கிளர்ச்சி சமூக இயக்கங்கள் சமூக கொள்கைகள் மக்கள் கிளர்ச்சி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் குமரனுடைய வீரம் அவரணம் கேட்டிருக்காங்க கொ கொடிக்காத்த குமரனை தான் நம்ம திருப்பூர் குமரன் சொல்லுவோம் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பருவமழை வெடி வெடிப்பு அப்படிங்கிறது தென்மேற்கு பருவ காற்று கேரளாவில் மலபார் கடனை அடையும் போது பலத்த இடியுடன் கூடிய கனத்த முனையினை அடிக்கிறது இதனை பருவமழை வெடிப்பு என்பர் இது இந்தியாவின் வெப்பநிலை பெருமளவில் குறைக்கிறது அடுத்து கலப்பு மேலாண்மைங்கிறது கலப்பு மேலாண்மை என்பது பயிரிடுதலுடன் கால்நடை வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு மீன் பிடிப்பு தேனி வளர்ப்புகள் போன்றவை உள்ளடக்கியதாகும் விவசாயிகளுடைய பல தேவைகளை இது பூர்த்தி செய்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகவல் தொடர்பு அதன் வகைகள் தகவல் எண்ணங்கள் மற்றும் கருத்துக்களின் பரிமாற்றமே தகவல் தொடர்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது ரெண்டு வகைப்படும் தனி மனித தகவல் தொடர்பு அஞ்சல் சேவை தந்தி தொலைபேசி பொது தகவல் தொடர்பு அச்சு ஊடகங்கள் தொலைபேசி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் பாதுகாப்பு மேலாண்மையின் சதுப்பு நில தாவரங்களின் பங்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கங்கை பிரம்மபுத்திரா டெல்டா பகுதி அதேமாரி மகாநிதி கோதாவரி கிருஷ்ணா டெல்டா பகுதி ஆறு கடலில் கலக்கமிடம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந
இதில் வேளாண்மையில் விவசாயம் காடுகள் மீன் பிடித்தல் இரண்டாம் துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில்துறை சுரங்கம் மற்றும் குவாரி மூன்றாம் துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் ஆராய்ச்சி வணிகம் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு பணிகள் துறை உலகின் ஆறாவது இடம் அடுத்து வளர் வீத வரி கேட்டிருக்காங்க வரியின் அடிப்படை தளம் அதிகரிக்கும் போது வரி வீதம் அதிகரிக்கும் வருமானம் அதிகரிக்கும் போது வரி வீதம் அதிகரிக்கிறது இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் வந்து வெளியுறவு கொள்கையின் முக்கிய அம்சங்கள் அமைதி உடன்படிக்கை நிர்வாக ஒப்பந்தங்கள் தூதுவர்களை நியமித்தல் பரஸ்பர உதவி செய்தல் சர்வதேச வணிக மேம்பாடு அடைதல் பொருளாதார வளர்ச்சி அடைதல் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அழகாக நீட்டாக எழுதி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி கீ ஆன்சரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எப்படி எழுதணும் எந்தெந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டை மட்டும் எழுதணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு ஐடியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீ ஆன்சர் ஸோ இந்த கீ ஆன்சரை நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க கீ ஆன்சரை பக்கத்தில் கைடு இருந்தால் கூட இந்த பாயிண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ணி நல்லா படிங்க வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்னால் என்ன கனிமம் சார்ந்த தொழில்கள்னால் என்ன ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லை சாலை வழி போக்குவரத்து ரயில் வழி போக்குவரத்து இது மலிவான போக்குவரத்துன்னு சொல்லலாம் இது வந்து தலை தரைவழி போக்குவரத்து முதுகெலும்புன்னு சொல்லலாம் இதில் பண்ணைகள் இருக்கும் தொழிற்சாலை இருக்கும் சந்தைகளுக்கிடையே தொடர்பு இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா சரக்கு போக்குவரத்து மூலம் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வந்து பார்த்தோன்னா உதவும் இதில் குறுகிய தூர பயணத்திற்கு ஏற்றது இது தொலைதூர பயணத்துக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஏற்றது இதிலே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு காரணம் கூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகளின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் ஸோ இந்த அமைப்பை வந்து கரெக்டாக எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் செயலகம் செயலகம் பாதுகாப்பு மன்றம் ச பொருளாதார சமூக மன்றம் தர்மாக தவை பன்னாட்டு நீதிமன்றம் உலக வங்கி மற்றும் துணை அமைப்பு ஐநாவின் அமைப்பு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அழகாக நீட்டாக எழுதி நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணாலே போதும் இதில் மெயினாக வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பெருங்காலத்தின் தோல்விக்கான புரட்சி காரணங்கள் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ மறக்காத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப்பை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதினா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மார்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்து கொடுத்துருவாங்க மார்க்கை வந்து குறைக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஆளுநரோட அதிகாரம் கேட்டிருக்காங்க நிர்வாக அதிகாரங்கள் சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் நிதி அதிகாரங்கள் நிதித்துறை அதிகாரிகள் விருப்பு விரும்புரிமை அதிகாரங்கள் அவசரகால அதிகாரங்கள் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எதுவும் அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்லோட் பண்ணலாமா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த அந்த ஜூன் மாதம் நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா ப்ரைவேட் கேண்டிடேட் அதை அப்லோட் பண்ணலாமான்னு சொல்லி மறக்காத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மேப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து மார்க் பண்ணணும் கரெக்டாக எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பு ரேகும் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு கீழே நமக்கு இந்திய வரைபடம் கேட்டிருக்காங்க கேட்டு சிகரம் கரிசல்வன் பகுதி கச்சா வளைகுடா அதே மாதிரி சென்னை கொல்கத்தா இரும்பு பாதை கொல்கத்தா நெய்வேலி சென்னை சோழமண்டல கடற்கரை வாங்தி சிந்தி அதே மாதிரி தமிழ்நாடு வரைபடம் கேட்டிருக்காங்க சேலம் காவேரி ஆறு தொட்டபெட்டா வங்காளகிரிகுடா மன்னார் வளைகுடா அகத்தியன் மலை கன்னியாகுமரி ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ வீடியோ இன்ப்ளோ தான் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கிற பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன்லைன் வைங்க அப்போ தான் அப்லோட்